zwischen 742 und 755 ließ der Dogen Theodato Torre delle Bebbe, Turm del, delle Bebbe, wegen der Überfälle der Longobarden errichten. Unter der Leitung von König Astolfo rückten sie von Ravenna bis nach Chioggia vor. Der Turm wurde tra Lito di Fossone, oltre le Valli del Becco, zwischen Lito di Fossone, Chienzeitz, der Teller del Becco, errichtet, wo sich die Grenze zwischen dem Gebiet von Chioggia und dem Gebiet von Cavarzere befand. Es handelte sich um einen militärischen Turm innerhalb einer relativ großen Stadt wo auch noch zwei Kirchen, San Leonardo und San Lazzaro, und ein Krankenhaus waren, von denen keine Überreste sind. Man kann davon aussehen, das Torre delle Bebbe, die gleiche Form des Torre di Sant'Andrea in Chioggia haben konnte. Wie auch Chioggia wurde die, die Podestaria delle Bebbe, die Stadt und Torre delle Bebbe, die von Podesta regiert wurde. Von einem Podesta regiert, der vom Rat wenigst ernannt wurde. Er musste nachts in Chioggia übernachten. Die Festung war Schauplatz mehrerer Kriege. Schon um das Jahr 800 wurde der zweite Sohn Karls des Großen Pepin zur Führung einer Frankenarmee ernannt, um die von den Byzantiner dominierten Gebiete anzugreifen und so die Stadt Byzanz unter Druck setzen, da sie Karl als Kaiser nicht anerkennen wollte. Die Gebiete von Brondoro, Loreo, Cavarzere und der Bebbe wurden belagert und mussten kapitulieren. Nach Pippin kamen die Ungarn. Die einen Teil Benedikts besetzten und griffen wieder die Bevölkerungen an, die sich gerade erholt hatten. Zusätzlich zu den Übergriffen der barbarischen Bevölkerung musste der Turm den Einfall von der Stadt in Padua, Ravenna und Trevigio widerstehen die den Turm besetzen hatten, und die Kontrolle der Salinen und der, und der Lagunen zu haben. Im Mai 1214 fand in Treviso das traditionelle Fest des Castel d'Amore, Schloss der Liebestadt, das einen neuen Krieg in unserem Gebiet ausloste. Bei dieser Gelegenheit wurde ein Hausschloss an einem der schönsten Platz in Treviso errichtet, wo das heutige Porta San Tommaso liegt. Während des Fests mussten Jungen aus Padua, Treviso, Venedig und, und Chioggia das Herz eines Mädchen gewinnen. Um die Aufmerksamkeit der Mädchen zu regen, brachten die jungen Männer Blumen und Küchen mit, aber die Situation verschlimmerte, als die Venezianer auch Goldmünzen anboten. Das löste eine Schlägerei aus, die ihren Höhepunkt erreichte, als die Paduaner die Fahne von San Marco mit Füßen traten. Der Streit wurde sofort von den Richtern der Veranstaltung beigelegt, aber er wurde als Vorwand für einen neuen Krieg benutzt, der mit dem Angriff auf Torre delle Bebbe begann. Mit dem Frieden, der vom Patriarchen von Aquileia unterzeichnet wurde, wurden die Paduaner verboten, in die Lagune einzulaufen, und der Stadt Chioggia wurden die Säuer des Dogen erlassen. In äh, 1256 äh, reisten die Konfederati von Torre delle Bebbe am, wie an der Tafel am Turm geschrieben ist. Sie waren Kreuzritter vom Papst Alexander der V., der die Stadt Padua von Ezerino der Dritte da Romano, einem Vertreter von Friedrich der II., befreien wollte. Der Papst befahl dem Bischof von Ravenna, Filippo Fontanesi, Venedig, zu überzeugen, an dem Kreuzzug teilzunehmen, in der venezianischen Armee unter Führung von Marco Baduer waren auch viele Armbrustutzen aus Chioggia. Torre delle Bebe spielte auch während dem Chioggia-Krieg eine wichtige Rolle. Er fiel im Jahr 1370 in die Ende vor Genuesen, aber dann wurde dank Vettor Pisani und Carlo Zeno der Stadt Chioggia wiedergegeben. Heutzutage gibt es nur noch wenige Überreste aus dem Mittelalter. Es handelt sich um ein Gebäude mit einem vierreckigen Grundriss und einem 
umlaufenden Sochel aus Sandsteinblochen. In dem Gebiet fanden in den Jahren 1998 2003 äh, archäologische Ausgrabungen statt und die Fundstücke sind im Stadtmuseum Museo Civico della Laguna Sud di Chioggia ausgestellt.